പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും സ്പോർട്സ് പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് താരമായിട്ടുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുംറ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളർ എന്ന ബഹുമതി മൂന്ന് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ട്വന്റി ഇന്റർനാഷണൽ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ബൗളർ ആണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മറ്റു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എൽ പി ഐ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇന്ന് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോജിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുക അതും റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് എത്തുക എന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കഴിവാണ് ആമസോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു ഐറ്റം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ലോജിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഴിവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ ലോജിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്ക് ആണ് മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത്തിനാലിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാൻസ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗതിശക്തി നാഷണൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാം തീയതിയും നാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക് പോളിസി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനും ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളും ഇന്ത്യയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് കാര്യക്ഷമതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാൻസ് ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ബിൽ ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്കവാറും പത്രങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മതം നോക്കാതെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വിവാഹം വിവാഹമോചനം ഭൂമി സ്വത്ത് എന്നിവയിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്ന ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകീകൃത നിയമം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ അസംബ്ലി ഇന്നലെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് യു സി സി പാസ്സാക്കി എന്നാൽ ഈ ഒരു നിയമം ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സിന് ബാധകമല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വത്തവകാശം ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ അതേപോലത്തുള്ള അവകാശമല്ല മുസ്ലിംസിലുള്ളത് അതേപോലെയുള്ള ഒന്നല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ യു സി സി കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി യു സി സി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഗോവയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ പോർച്ചുഗീസ് വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ പോർച്ചുഗീസ് സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിവിൽ കോഡ് ആണ് പോർച്ചുഗീസ് സിവിൽ കോഡ് പോർച്ചുഗീസ്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സിവിൽ കോഡ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗോവയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ടണൽ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജിഗർദണ്ഡ എസ് ടു എന്ന പേരിലും ജിഗർദണ്ഡ എന്ന പേരിലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ടണൽ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഐ ടി കാൻപൂർ ആണ് ഐ ഐ ടി കാൻപൂർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ടണൽ ഫെസിലിറ്റി
ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ടണൽ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബിഷ്ണോയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബിഷ്ണോയ് ഇദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ആസാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ചന്ദ് കട്ടാരിയാണ് ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബിഷ്ണോയ്ക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോർട്ട് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആസാമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആസാമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഗവർണർ ഗുലാബ് ചന്ദ് കട്ടാരിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബിഷ്ണോയ് കിൽക്കാരി പ്രോഗ്രാം ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കിൽക്കാരി എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം എന്താണ് കിൽക്കാരി എന്ന പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച് ഒരു വർഷം വരുന്നവരെ ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്ന മൊബൈൽ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് കിൽക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സമയത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശിശു സംരക്ഷണം പ്രസവം പരിപാലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു എം ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആണ് മൊബൈൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആണ് കിൽക്കാരി എന്ന പ്രോഗ്രാം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് കിൽക്കാരി പ്രോഗ്രാം ഇതിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി അതായത് ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കി കിൽക്കാരി എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ബീഹാറിലാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിൽക്കാരി എന്ന പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി ആരാണ് നിയമിതനായത് മിയോ ഒക്കെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആണ് ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മനീല ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മനീലയിലുള്ള ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് മിയോ ഒക്കെ ടാക്കിയോ കൊനീഷ്യ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അതായത് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മിയോ ഒക്കെ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനം ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് മസാസുക അസാഖാവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് റെയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആരുമായി കൈകോർത്തു ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ആയിട്ട് റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുകയാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീലിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ കമ്പനീസ് ആണ് ടാറ്റ അഗ്രേറ്റോ ടാറ്റ നിർമാൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഒരു കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആയിട്ട് റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ റോഡായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന റോഡ് ഏത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ധനുഷ് കോടി തമിഴ്നാട്ടിലെ പാമ്പൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്കിഴക്കൻ അറ്റത്തുള്ള പാ കടലിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു റോഡ് ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഈ റോഡിനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ റോഡ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ജഡിസ് കാൻഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കാൻഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ബിൽ ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ ബൌളർ ആരാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പർ വെലോസിറ്റി എക്സ്പാൻഷൻ ടണൽ ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജിഗർദണ്ഡ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് വിജയ് ബ
ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തു നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷകളിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്